Добрый день! Меня зовут Анастасия, и сегодня нас ожидает небольшая прогулка с интересной историей. В центре современного Милана, где грохот трамваев и машин, спешащие мимо люди, есть дворик, способный перенести нас на несколько веков в прошлое – церковь Святого Цельса. На этой маленькой площади можно прикоснуться к различным слоям двух тысяч лет истории Милана, к реальным деталям каждой из эпох и мифам, которые их окружают. В IV веке нашей эры, когда христианство уже достаточно распространилось, но его господство в этих местах все еще оставалось зыбким, жил миланский епископ, проповедник, богослов и поэт Амвросий. Авторитет Амбросия был велик. При жизни он был любим и почитаем жителями Милана, именуемого тогда Медиаланумом, а позднее он стал святым покровителем города. Здесь, где мы сейчас находимся, за пределами древних крепостных стен города, были разбиты сады, где уже пожилой Амбросий любил совершать прогулки. В 395 году епископу явилось видение, которое сподвигло его тут же произвести небольшие раскопки. Он обнаружил два тела, одно из которых было без головы, но при этом нетленно и с красной, будто бы свежей кровью. Амвросий признал в них двух святых великомучеников – Назария и Цельса. Тело Назария было перенесено ближе к римским городским воротам, и в честь него возведена базилика. А здесь, на месте обнаружения останков, Амвросий распорядился возвести базилику в честь Цельса. Очертания той первоначальной базилики можно видеть в арках, сохраненных в стене дворика. Здесь же сохранились артефакты римского периода, обнаруженные при раскопках, и рельефы и саркофаги христианского кладбища IV-V веков. В XI веке церковь была сильно перестроена. В XV веке, в эпоху Возрождения, рядом начали строить церковь санта мария де Миракули в стиле итальянского манеризма. Работы затронули и фасад нашей древней церкви. Сейчас, разглядывая детали потрясающего фасада из белоснежного карарского мрамора, можно вообразить вид всего комплекса той эпохи. Но, к сожалению, в XIX веке тот фасад и два нефа старой церкви Святого Цельса были снесены, чтобы придать базилике более гармоничный неороманский стиль. Со времен Амвросия до нас с небольшими изменениями дошла колокольня, на которую иногда можно подняться с экскурсией. Она, кстати, является самой старой сохранившейся колокольней Милана. Старинная также и внешняя апсида церкви. Сейчас, чтобы ее увидеть, Нужно обойти целый квартал и зайти в еще один небольшой парк. Это задний дворик двух церквей, где в тени цветущих деревьев можно разглядеть наиболее древние части строений. Вернемся обратно и, наконец, заглянем внутрь. С 1950-х годов базилика Святого Цельса действует как арт-пространство для современных художников. Здесь, под каменными сводами, сейчас расположилась инсталляция художницы Нины Карине. Эта выставка о персью, то есть ведение проблески, связана с темами уязвимости и утраты, хрупкости того, что нас окружает. Если подумать, эта тема перекликается и со всей историей базилики и ее трансформациями. Общее пространство базилики – это примерно треть от изначального размера. Оригинальные колонны украшают древние резные капители. А посередине расположен лаконичный мраморный алтарь, в котором веками хранились мощи Святого Цельса. В нише справа сохранилась фреска Мадонны с младенцем XVI века, а слева – совсем в другом стиле, но относящийся к той же эпохе живописный медальон. Надо сказать, что в нашем регионе большое количество церквей посвящено Назарию и Цельсу, но по отдельности этих святых почти не встретить. Кем же были эти двое несчастных? Придется отмотать еще несколько веков назад. 
Итак, первый век нашей эры – Назарий, римский гражданин и ученик самого святого Петра. Во время гоняний на христиан покинул Рим и отправился на север в Ломбардию, а затем и в Галлию проповедовать новую религию. Вероятно, речи его были достаточно пламенными, потому что в Галлии одна из матрон, обретя веру, решила отдать Назарию своего единственного сына. Назарию видел в девятилетнем мальчике ангельское начало, крестил его и взял своим сподвижником. Их совместное апостольство сопровождалось периодическими арестами и оборвалось на юге Франции, где мальчика отдали женщине-язычнице, пытавшейся его перевоспитать, а Назария отправили на суд в Рим. Но ни Цельс, ни Назарий не отступили от веры. Разгневанный император приказал доставить мальчика в Рим, а затем обоих вывести на корабле в море и казнить, выбросив за борт. Но в тот же момент поднялась буря, а Цельс и Назарий стали ходить по воде, как ни в чем не бывало. Так бы и продолжались странствования Назария со своим товарищем, если бы не дошли они вновь до Милана. Их слишком активные проповеди разгневали наместника города. И в 76 году нашей эры им отрубили голову. И вот, спустя три с половиной века, святой Амвросий нашел их тела. Впрочем, пара святых Назарий и Цельс известны нам лишь из более поздних и не всегда достоверных жизнеописаний Амвросия. Церковь святого Цельса – маленькая жемчужина города. Хотите ли вы подняться на самую старую средневековую башню Милана, приобщиться к современному искусству или просто насладиться цветущими гортензиями у древних стен? Увидимся в следующих видео. Всем пока!